حالانکہ اصل مقصد تقریر ہے وہ جو بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوتا ہے نا مولوی یہ تو غلط ہے تقریر تو کھڑے ہو کے ہونی چاہیے یہ بدعت ہے اور اس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے وہ ادا راؤ تجارتن او لہمن فدو الحا و ترکو کا قائما اور جب بعض لوگوں نے دیکھا کسی تجارت یا تماشے کو تو بکھر گئے اور آپ کو مسجد میں کھڑا ہوا چھوڑ دیا ممبر کے اوپر نبی الاسلام اس کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اس سے یہ پتہ چل گیا کہ کھڑے ہو کے دے رہے تھے قائمہ کے الفاظ ہیں تو بازار سے آواز آئی کہ جی وہ شام سے کوئی تجارتی قافلہ آیا ہوا تھا تو لوگوں نے کہا وہ تجارت کا سامان ختم نہ ہو جائے تو نبی الاسلام تقریر کر رہے ہیں تو وہ تقریر چھوڑ کے اس قافلے کی طرف لپکے اور اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آیا کہ پھر قرآن میں ان کو ڈانٹ پلائے گی کہ تم نے تجارت یا کوئی کھیل کا تماشے کا سامان دیکھا ہے تو اے نبی تمہیں یہاں پہ کھڑا چھوڑ گئے اور وہاں پہ چلے گئے قل ما عند اللہ خیر من اللہ و من تجارہ اے نبی فرما دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے نا وہ تو اس کھیل تماشے اور تجارت سے بڑھ کر ہے یعنی آخرت کی زندگی وہ اللہ خیر الرازقین اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اب تم مطلب رزق کے چکر کے اندر جو ہے وہ جمعے کی خطبے میں نبی الاسلام کو کھڑا چھوڑ چلے گئے ہو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جمعے کی تقریر کھڑے ہو کے ہونی چاہیے یہ بیٹھ کے تقریر کرنا بدت ہے اگر انفیوں نے اردو والی تقریر لادا کی ہوئی ہے تو وہ بھی کھڑے ہو کے کرے اہل حدیث اس مسئلے میں ٹھیک ہے کہ انہوں نے تقریر وہ دو ہی خطبے رکھے ہوئے ہیں عربی اور اردو مکس کرتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کے خطبہ کرتے ہیں تقریر کا مزہ بھی تابی ہے نبی الاسلام سے بیٹھ کے تقریر کرنا کبھی بھی جمعے کے خطبے میں ثابت نہیں ہے تاکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ آل امیہ نے یہ بدت شروع کی تھی تو ایک صحابی نے دیکھا کہ وہ بیٹھ کے تقریر کر رہا تھا مروان کی اولاد میں سے تو انہوں نے کہا تیرا ستیا ناس ہو تو تباہ و برباد ہو تو قرآن نہیں پڑھتا پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی و ادا رو تجارتن اولہ ون فد و الحا و ترکو قائمہ کہ نبی الاسلام کو کھڑا چھوڑ گئے تھے لوگ تو نبی الاسلام تو کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے جمعے کا اور تو بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی یعنی جس کے پاؤں یعنی وزن نہ اس کا اٹھا سکتے ہوں کوئی بہت موٹاپے والا کوئی ایشو ہو جائے تو وہ ایک لادہ بات ہے ادر وائز کھڑے ہو کے خطبہ ہونا چاہیے اور اسی میں اسی لیے تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام جب خطبہ دیتے دو ہزار پانچ نمبر حدیث ہے آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بلند ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے تو یہ یہ تقریر کا اسٹائل اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہو کے تقریر کریں اس وقت آپ کی آواز بھی بلند ہو جاتی ہے میری تو خیر بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے لیکن ساروں کی نہیں ہوتی ہے جب کھڑا ہوتا ہوں میں وہ اس سے بھی زیادہ بلند ہو جاتی ہے تو کھڑے ہو کے انسان جو ہے نا اسی لیے آپ دیکھیں جو کاری حضرات بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا ان کی تلاوت کا مزہ نہیں آتا وہی وہ کاری جب قرآن نماز میں سناتا ہے نا وہ اس لیے کہ وہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوتا ہے ہم نے ایک دفعہ ایک کاری صاحب کی لا کے یہاں پہ ریکارڈنگ کی تو آواز ہی نہ نکلے ان کی میں نے کہا یار نماز پڑھتے ہیں تو لگتا ہے شریم پڑھ رہے وہ پھر ایک بھائی نے کہا کہ یار وہ تو نماز تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں ان کو کھڑا کرے کھڑا کیا تو آواز پھر دوبارہ نکلے گی ان کی ظاہر بیٹھا ہوا ہے بندے کا ایک پیٹ نکلا ہوا ہے تو سا ہی چڑھے گا نا ان کے پڑھے گا کھڑے ہو کے بندہ ذرا ایکٹیو ہوتا ہے تو جمعے کا خطبہ بھی کھڑے ہو کے